Hương Thơ xin được trở lại với chương trình câu chuyện y khoa phần 2 và quý vị đang nghe Hương Thơ nói chuyện với bác sĩ Dipala Nandanwa chuyên về khoa thần kinh. Bác sĩ Nandanwa làm việc với bác sĩ Daniel Trương và số điện thoại là 7143785062. Nếu quý vị muốn làm hẹn và văn phòng của bác sĩ Nandanwa nằm ngay trên khuôn viên của bệnh viện Orange Coast là số 9940 đường Thorburt, phòng 100, thành phố Fountain Valley. Và đề tài ngày hôm nay chúng tôi đang nói về chứng run vô căn, tiếng Mỹ gọi là Central trauma và câu hỏi kế tiếp cũng thơ phần đầu thì con hỏi là những cái phương pháp trị liệu bây giờ chúng tôi sẽ nói sâu hơn về những cái phương pháp trị liệu đang có ở bệnh viện Orange Coast. Um, now we're going to talk about the treatment for central trauma. Mm -hmm. Can you discuss more about a little bit more about deep brain stimulation um, we call DPS and focus guided ultrasound? Sure. So uh, deep brain stimulation and MR guided focused ultrasound, they're considered uh, therapies for the advanced essential tremor where uh, they're, they're considered when a patient fails medication, which means the medications are not effective enough to uh, improve the tremor or in the condition where medication cannot be increased because of the side effect. So first I'm going to discuss about the DBS. So basically during the deep brain stimulation procedure, uh, electrodes are placed on both the side of the brain and uh, it's done with neurosurgeon and those electrodes are connected to a battery which is usually placed under the skin of the chest and the electrodes and battery are connected through a wire. Then the electrical stimulation can be sent to those electrodes through those wires and uh, it helps decreasing the severity of essential tremor. Uh, the DBS can be, can be done bilaterally, so it can help with the bilateral tremors. Also, uh, as the disease ad progresses or advances, the DBS can be adjusted to match the severity of the tremor. Although uh, the eligibility or the side effect or the risk associated with the surgery should be discussed with uh, neurology and uh, neurosurgeon involved in the case. Vâng. Um, cái trị liệu đầu tiên, uh, bác sĩ Hương Thân có hỏi là bác sĩ nói thêm về cái trị liệu về DBS gọi là Deep Brain Stimulation là kích thích não sâu và siêu âm hội tụ thì bác sĩ trả lời về DBS. Uh, như bác sĩ nói là phẫu thuật là một cái lựa chọn để điều trị khi mà thuốc men không có tác dụng và chứng run đang làm ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của bệnh nhân. Kích thích não sâu hoặc là DBS uh, viết tắt cho Deep Brain Stim Stimulation là một cái thiết bị liên quan đến việc đặt một cái điện cực ở bên trong một phần cụ thể của não được gọi là đồi thị là thalamus nó nằm ở giữa vùng võn đại não và trung não một số chức năng của đồi thị gồm có trung chuyển tín hiệu cảm giác và vận động đến cái vỏ đại não và điều hòa ý thức sự ngủ và cái sự cảnh giác của chúng ta rồi sau đó các điện cực này được kết nối với một cái cục pin thường đặt ở bên dưới da dưới ngực dưới ngực đây và các điện cực và pin được kết nối bằng cái dây dẫn và khi được bật lên à, thì bộ kích thích sẽ được truyền qua điện cực và giúp kiểm soát các cơn run Uh, DBS có thể được lập trình và có thể được điều chỉnh khi bệnh nhân tiến triển và có thể hữu ích cho chứng run từ từ chi hai bên và cái những rủi ro của phẫu thuật và uh, được thảo, sẽ được đảo, thảo luận với các bác sĩ thần kinh điều trị và bác sĩ phẫu thuật thần kinh và người bác sĩ uh, the, the doctor the neurosurgeon that in charge of uh, DBS the doctor uh, David Bider right? mm -hmm. yes. uh, Hương Thơ sẽ mời quý vị theo dõi một cái YouTube Uh, có cái hình ảnh đang chữa trị bằng phương pháp DBS. We're gonna show a little bit uh, patient testimony, testimony of, with, with Dr. Bider mm -hmm. with DBS. Now, uh, the, the next one is uh, MR guided ultrasound. Please yes. uh, share with us the, how the treatment like. So, MR guided focused ultrasound is FDA approved for treatment of uh, unilateral essential tremor in 2016, which means the f MR guided focused ultrasound can be performed only one side of the brain. So, during this procedure, a uh, trained neurosurgeon like Dr. Binder performed the MR guided focused ultrasound as well. So. Under the MR guidance, the neurosurgeon uses the ultrasound uh, energy 
and target a specific part of the brain called thal thalamus and uh, it causes the thermal ablation on that small area which helps with the tremor again uh, this can only be performed on one side of the brain because of complication related if it's performed on both the side and uh, it's a uh, it provides rapid improvement in the symptoms it's a uh, it's a very useful procedure in patient who has predominantly tremor involving one extremity or who are at increased risk with uh, complication related to surgery although the tremor or the disease can progress and tremor can reappear with time also there is limitation if patient has some kind of contraindication to go through mri or if they have thick skull so it can be contraindication performing these procedure but again the eligibility and um, the risk and benefit should be discussed with treating neurology as well as neurosurgeon vâng một cái trị liệu kế tiếp cho chứng bị run tay đó run uh, vô căn đó, gọi là siêu âm hội tụ có hướng dẫn của mr gọi là mr guided ultrasound là một thủ thuật không xâm lấn và phương pháp này đã được fda chuẩn thuận uh, vào năm 2016 hiện tại thì phương pháp này chỉ được chấp thuận để điều trị một bên não mà thôi thưa quý vị và điều này được thực hiện dưới sự hướng dẫn của mr uh, tại bệnh viện oracle chúng tôi có bác sĩ david bider bác sĩ chuyên khoa giải phẫu thần kinh Bác sĩ này đã được đào tạo sử dụng năng lượng siêu âm và tập trung năng lượng sống siêu âm để có thể loại bỏ một phần nhỏ của não được gọi là đồi thị tiếng Mỹ gọi là thalamus và đây là thủ thuật chỉ được thực hiện một lần và có thể giúp cải thiện nhanh chóng các triệu chứng chỉ có một lần quý vị có thể hiệu quả ngay và hữu ích cho những bệnh nhân bị run chủ yếu ở một bên chiếm ưu thế và những người có nguy cơ biến chứng trong khi giải phẫu cao là người nào mà bị biến chứng nhiều khi mà giải phẫu thì dùng cái này nó không có xâm lấn và không có màu xẻ gì hết và mặc dù dung có thể được tái phát trong tương lai khi mà bệnh tiến triển nhưng mà nó không thể được thực hiện trên bệnh nhân nào mà không nên chụp MRI hoặc có cái sổ hộp sổ nó dày quá những cái những cái risk những cái rủi ro khác à, sẽ được thảo luận với bác sĩ thần kinh điều trị và các bác sĩ giải phẫu thần kinh sau đây xin mời quý vị theo dõi một cái YouTube link à, nói về một bệnh nhân đã được à, trải qua giải phẫu theo um, không phải giải phẫu được phương pháp uh, MR guided ultrasound dùng cái MRI để uh, cái ultrasound để để giúp chữa chữa cái bệnh run tay Well we're here with Mr. Ed Titch uh, from Arizona. Thank you for visiting us here. We're going to be treating him for MR-guided focused ultrasound treatment for the essential tremor in his right hand. Ed, uh, how are you feeling so far? Good. Good. We haven't done anything yet. <laughs> We're going to just show the tremor here. If you would, wouldn't mind holding that, there's the tremor. I'm going to hold it out straight if you would. That'll bring it out. That's good. Thank you, Ed. And then if you would, kind of bring it towards your mouth as if you're going to drink. And that's what we're going to try to get rid of today, that action tremor. Thank you, perfect. Have a look at, as if that were a normal cup of water and go ahead and try to drink from it. Go ahead there. Oh, yeah, before, I don't know, see the before and after. I was, you know, trying to, there, there was no way I could hold a cup like this in the past. Right. And what about writing? Uh, was it very hard to write? Oh, like I could, couldn't, my writing looked like scribbling. So, and again, like I told the, the people here, I had, people used to tell me I had nice handwriting and got to the point where, nah, couldn't print, couldn't write. Let's just see where that finger, if you, or that hand, excuse me, if you just um, point out towards my finger there, look how stable that is compared to what it was. What it was, yeah. What it was was like much worse. Let's have the, go towards your nose if you would, just sort of coming towards your nose gradually. You've got great control there, no tremor at all. None. Wonderful, None. wonderful. Uh -huh. That's great, Ed. Thank you. My next question. Are there any assertive uh, devices to help with the uh, essential trauma, doctor? 
Yeah, so assistive device and therapies becomes very important with the treatment of essential tremor. Uh, uh, occupational therapist and, and physical therapist can be an excellent resources. There are several assisted, assistive device available. So like a lift wear device where the device can be attached to the utensils and uh, it can help stabilize the tremor so that patient can eat more comfortably. So these devices can help. There are several other device options available as well. Uh, also a wearable device was FDA cleared in 2018 and basically it's like a bracelet or a wrist watch and it's it's worn on it can only be used on the one hand so it's 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 worn like a watch or a bracelet and what it does it provides gentle electrical stimulation to the nerves and then eventually that stimulation goes to the brain and helps interrupt the tremor this is a very useful non medicated non medicated device which can help improve the tremor but it's temporarily vâng câu hỏi kế tiếp của thơ là um, có cái các thiết bị trợ giúp nào để giúp chữa các chứng run um, không thưa bác sĩ thì bác sĩ nó có có nhiều thiết bị hỗ trợ có thể giúp bệnh nhân kiểm soát chứng run của họ như là một nhà trị liệu nghề nghiệp uh, gọi là occupational therapist có thể giúp bệnh nhân tìm ra một thiết bị gọi là lift wear steady là một cái tay cầm tự động nó ổn định nó gắn vào cái muỗng nĩa của chúng ta để giúp những người bị run tay ăn uống dễ dàng hơn hay là Kala Trail là một thiết bị đeo tay giống như cái đồng hồ đã được FDA công nhận vào năm 2018 cái thiết bị này nó cung cấp kích thích điện nhẹ nhàng đến các dây thần kinh ở cổ tay của quý vị và cuối cùng nó sẽ được chuyển đến não và làm gián đoạn các cơn run và những thiết bị này không có xâm lấn vào da thịt không quý vị không phải uống thuốc và có thể tạm thời cải thiện các triệu chứng run và đây là những cái phương pháp rất hữu ích để có thể duy trì chất lượng cuộc sống của những bệnh nhân bị chứng run tay, run vô căn. Um, is lifestyle modification can help with essential tremor? Doctor? Yes, of course, lifestyle modification can help with the essential tremor. So uh, any stressful condition can make the tremor worse. So any emotional stress, physical stress or mental stress can make the tremor worse. Uh, so a patient should avoid these condition. Other thing, the rest can help with the tremor. So patient should have a good sleep or good rest at night. Also caffeine can make the tremor worse. So the beverages which are uh, high in caffeine like coffee or sodas, mm. they should be avoided. Also patient it's important to go over the medication list with the patient as a certain medication it can worsen the tremor and also patient can uh, use certain lifestyle modification so like using a heavy plate or a heavy glass can help reduce the tremor severity and patient can eat better also if possible patient can use like a signature stamp so that uh, you know they don't have to sign they don't have to sign <laughs> yes thưa quý vị uh, hương thơ hỏi bác sĩ là có việc mà mình điều chỉnh lối sống có giúp ích cho các người bị chứng run tay run vô căn hay không thì bác sĩ trả lời là bất kỳ tình huống căng thẳng nào stress đó, cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng run bao gồm những quý vị ngủ không ngon bị căng thẳng về tinh thần hoặc thể chất vì vậy bệnh nhân nên cố gắng tránh những cái tình huống căng thẳng nếu mà quý vị uống quá nhiều caffeine, coffee đó quý vị, những chất nào có chất nhiều cách caffeine thì cũng làm chậm chân thêm tình trạng run tay của quý vị, run tay run chân. Và bác sĩ khuyên là nên tập thư giãn như là thiền, meditation, tập thở, yoga, có thể dự, cũng giúp chữa cái chứng run. Điều quan trọng là quý vị nên thảo luận về các loại thuốc mà quý vị đang uống, có thể đang sử dụng, có thể cho các vấn đề sức khỏe khác với các bác sĩ vì có một số loại thuốc có thể làm chậm chậm thêm tình trạng run bệnh nhân có thể sử dụng các biện pháp điều chỉnh lối sống để đối phó với chứng run như là quý vị dùng đĩa hay là ly nó nặng hơn đó, để cho mình cầm nó nó không bị run làm đổ chất lỏng ra hay quý vị không thể chỉ ký thì quý vị dùng dùng cái nào cũng có stem sẵn quý vị đóng dấu thôi khỏi cần phải chữ ký thì cái điều đó cũng có giúp một phần nào so my last question is any updates on the on the clinical trial doctor Yes, uh, so as I mentioned before, there is no cure available for essential tremor. And to be honest, the FDA approved medication 
which the only medication with we have propranolol it was FDA approved in 1967 so it can be very frustrating for the patient if they only have partial improvement with their tremor or the medication cannot be increased further because of side effect so it's a it's a very hopeful time because there are several clinical trial in the pipeline which is focusing more on essential tremor and uh, we are very happy and excited to be part of several of these trials and we are recruiting patient to participate in the trial for essential tremor and I'm very hopeful that soon we would have more options available for treatment and hopefully the cure for essential tremor. <laughs> Nên đang quan là có bất kỳ cập nhật nào về thử nghiệm lâm sàng hay không thì bác sĩ đã đề cập trước đó như, như bác sĩ đã đề cập trước đó là cái chứng run không có cách chữa khỏi không có chữa khỏi chữa dứt được thì những bệnh nhân cũng có thể cảm thấy căng thẳng vì họ có thể gặp tác dụng phụ phụ với thuốc hoặc chỉ mang lại lợi ích một phần mà thôi à, may mắn thay có rất nhiều thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành và bác sĩ rất là vui vui mừng khi được tham gia một số thử nghiệm này và hiện đang tuyển dụng nhiều bệnh nhân hơn để có thể nghiên cứu về chứng run vô căn khác nhau và đây là một cái thời điểm rất là lạc quan khi có nhiều thử nghiệm lâm sàng được tập trung vào các lựa chọn điều trị cho chứng run vô căn. À, bác sĩ Nanda Wa hy vọng sẽ sớm có thêm các lựa chọn điều trị hiệu quả hơn cho quý vị nhân. Uh, thank you so much, Dr. Nanda Wa, and I hope we can have more chance to discuss about your specialty regarding the movement disorder. Absolutely, it's, it's nice to be here. Thank you so much for having me. Hương thân xin cảm ơn ba bác sĩ Nanda qua cũng nhiều cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn quý vị vào chương trình câu chuyện y khoa lần tới. Xin kính chào.